Okay, so the question now is, this seems to the first time observer to be extremely complicated. And I would understand that. So the question is, how are we implementing all of this to cruise in Dublin for every game? Para la persona que ve esta presentación la primera vez y que escucha todo lo que se ha dicho aquí, esto puede ser un poquito complicado, bastante eh, grande. La pregunta es entonces, ¿cómo está la Brigada de Dublin implementando todo esto con sus reclutas? Right, so first of all, we have a training curriculum. So we have very clear learning outcomes of what people need to know and what to be able to have to physically do. This also specifies how we're going to teach it and how we're going to examine the student. Entonces, lo primero que hay es que hay un currículo de entrenamiento para este tipo de operaciones que, que dice qué es lo que se va a enseñar, cómo se va a enseñar y cómo se va a examinar en este tipo de cosas. The next thing we have is a manual, a training manual, which is our Bible. Lo próximo que tenemos es un manual de entrenamiento, eh, que básicamente eh, es la Biblia para ellos en estos temas. The next thing is we have a standard operational guideline to guide operational strategies and tactics. Siguiente que tenemos es un esta, eh, una, una guía de operaciones estándar para guiarnos, ¿no es cierto?, en operaciones de este tipo. This document is unique in that each chapter has a reference to the training manual, a PowerPoint presentation, and tactical aid memoirs. Entonces, este documento es único porque tiene... Uh, una tabla uh, donde por cada capítulo hay uh, una referencia al manual, ¿no es cierto? La presentación, uh, de, la presentación de, de, de la clase, del curso y, y una ayuda táctica uh, para, para completarlo. For fourth fighting activities, we have a small booklet in each officer's pocket with checklists if they're given the job of water sector, bridgehead, lobby, instant commander, and like a pilot's checklist, it gives them a short assistance to their memory to tell them exactly what to do in each sector. Yep. Uh, entonces, uh, para los diferentes uh, comandantes tienen una lista, una lista de verificación eh, del tamaño para poner en el bolsillo, básicamente que de la misma manera que un piloto chequea un avión y que tienen que hacer listas de verificación antes de hacer el despegue, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué es lo que se debe chequear? Esto es una ayuda para los, eh, para los comandantes de, del incidente. The next thing is we have placed a huge amount of effort in teaching people how to move big holes efficiently. Lo siguiente es que Dublin ha puesto un, un, un gran esfuerzo y mucho tiempo en, 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 en cómo entrenar y entrenar a los reclutas en el, en el manejo de las mangueras. And what you're going to look at now is a team of female recruit firefighters, very small, very light firefighters. There is an argument in some quarters that you need to be an American 150 kilos and going to the gym 10 times a day to move big holes. Lo que, lo que vamos a ver ahora es un video donde eh, tenemos un grupo de mujeres bomberas eh, que realmente son personas eh, bastante eh, chiquitas eh, porque hay un argumento eh, que dice de que para mover mangueras grandes uno tiene que ser un bombero americano de 150 kilos y ir a entrenar eh, todos los días al, 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 eh, al gimnasio, ¿no es cierto? Eh, y, y no es necesariamente así. ¿Ok? So we set up a simulation in the field with simple MDF boards so that we can perfect their skills before going into buildings. 
Entonces hicimos una simulación en el campo aquí, donde, para que ellos puedan perfeccionar el, el, el manejo de las eh, mangueras, ¿no es cierto? Eh, simulando aquí un corredor, that's the corridor kind of thing, isn't it? Yes. Uh, yeah. El corredor, el reflejo de las mangueras. So you're Entonces, seeing that you're using a combination of the techniques that we talked about earlier. Entonces se las ve us usando la combinación de los, de los elementos que, se, que hemos hablado antes para el despliegue so de las mangueras. Let's see how these young ladies move big holes. Así que veamos cómo estas eh, jóvenes eh, manejan la manguera. So they're using ergonomic techniques to use the big muscles in their body to move the holes and they can move it extremely efficiently and effectively. Entonces, usando eh, técnicas ergonómicas, pueden rápidamente desplegar y manejar la manguera de, de tamaño eh, en, en esquinas eh, y, y, y moverse muy efectivamente dentro del edificio. So this is the team that you've just seen on the video. Este es el, este es el grupo que recién ustedes vieron en el video. Another thing that we do, which was controversial, is we teach the tactics to recruits within a very short time of them joining the fire service. Otra cosa que se hizo que fue muy controversial es que se les enseña las tácticas a los reclutas en, eh, dentro de muy poco tiempo después de que eh, entren en el servicio. They're trained to use the flowcharts and the tactical aid memoirs. Entonces son entrenados usar, eh, en usar las, la, las, eh, los diagramas de flujo y las, eh, y las ayudas tácticas. And uh, um, they take the role of incident commander from a very early stage in their career in the training center. And the idea is that they will get to know these tactics really, really well as they progress through their careers. Entonces, desde, desde, básicamente desde el principio, se las entrenan a tomar, en, en los campos de entrenamiento, se les entrena a tomar los roles de los oficiales del incidente, cosa de que comprendan cuáles son las estrategias y las tácticas a usarse. Y, y muy rápidamente toman eh, la comprensión de, del, uh, del, del proceso. So we also use for officer training XVR simulation and we found it's very useful for training people very quickly and in a, in a safe environment to make mistakes in. Uh, otra, otra, otra ayuda que se usa es uh, la simulación uh, uh, interactiva en 3D que se ha uh, mostrado ser uh, de mucha ayuda y donde se pueden cometer errores de una manera segura, ¿cierto? Um, and we conduct as many full-scale live uh, exercises in tall buildings as we can. We used 26 full-scale exercises to develop all the techniques, the command functions that you've seen already tonight. So would that be in real buildings then? But yeah, real buildings, yeah. Uh, 26, was it? 26 full-scale exercises to help develop the tactics. Yeah. También eh, se, se corren 26 ejercicios en escala eh, grande en edificios reales eh, para practicar todos este tipo de tácticas. And these are some of the images from those tactics. What I'd like you to note is the flexibility of the Denver load and how it can be carried over your shoulder, over your BA set. Y estas son imágenes de, de, de ese tipo de ejercicios. Eh, John quiere que le pongan atención a la flexibilidad y la ergonomía de la, eh, la, la carga de Denver, ¿cierto? Eh, la efectividad que da y la um, flexibilidad que da. Right, so just to summarize, guys, I know you just need the main ideas here, okay? Uh, 